বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম জনতা রান্নাঘর থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে যে রেসিপিটি করব সেটা হচ্ছে পাস্তা তৈরি করব ক্রিমি হোয়াইট সস পাস্তাটা করব আমি সেই জন্য এখানে আমি প্রায় 2 কেজি পানি দিয়েছি এটা ফুটন্ত পানি ফুটতেছে এটার মধ্যে আমি পাস্তাটা দিয়ে দিব এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইটা ডিজাইনটা এমন আপনাদের পছন্দ অনুসারে পাস্তাটা নেবেন যে যেমনটা করেন পছন্দ যেহেতু বিভিন্ন রকম পাওয়া যায় এখানে আমি ভরে এক চামচ দিয়ে দিচ্ছি লবণ এক চামচ দিয়ে দিলাম তেল এটা আমি দশ মিনিট এটাকে মানে ফুটতে দিব তারপরে এটা আমি ছেকে নিব পাস্তাটা দশ মিনিট সিদ্ধ করলাম এটা নাইনটি পারসেন্ট আমি সিদ্ধ করলাম আর টেন পারসেন্ট এটা আমি রান্না করার সময় সিদ্ধ মানে হয়ে যাবে যাই হোক এখন এটা আমি নামিয়ে নিব দশ মিনিট হয়ে গেছে নেমে এটা নামিয়ে একটা ছাকনি দিয়ে ছেঁকে নিব স্টেনার একটু মানে ছেঁকে তারপরে একটু ঠান্ডা করে তারপরে দেখাবো কি করব প্যানে এক চামচ তেল দিয়ে দিলাম এটা সয়াবিন তেল আর এখানে আমি রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা রসুনটা একটু ভেজে নিব রসুনটা আমার হয়ে গেল কালারটা একটু চেঞ্জ হয়েছে এখন আমি পেঁয়াজ গুঁড়ো দিয়ে দিব এখানে আমি একটা পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি একটু মোটা করে কেটে নিয়েছি এইভাবে পেঁয়াজটা কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে কিছুটা চিকেন আছে অল্প একটু আমি এটা ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি চিকেনটা দিলে বাচ্চারা পছন্দ করে এই জন্য দিলাম চিকেনটা না দিলেও হয় শুধু সবজি দিয়ে রান্না করলেও হয় কিন্তু আমি তো চিকেনটা দিলাম টেস্টের জন্য তাছাড়া বাচ্চারা পছন্দ করে এই জন্য লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ মতন এখানে আমি কিছুটা সবজি নিয়েছি আমি যে সবজি দিয়েছি সেটা দেওয়া লাগবে এমন কোনো কথা না আপনাদের আপনাদের পছন্দ মতন সবজি দিবেন বাড়িয়েও দিতে পারেন বা কমিয়েও দিতে পারেন এখানে আমি সবুজ ক্যাপসিকাম কিছুটা নিয়ে নিয়েছি নিয়েছি লাল ক্যাপসিকাম কিছুটা নিয়েছি গাজর কিছুটা অল্প নিয়েছি গাজর আর এখানে আছে মাশরুম এখানে আমি গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আধা চামচের মতো চিলি ফ্লেক্সও দিচ্ছি কিছুটা এটাও আধা চামচ হবে আমি এটা নেড়ে চেড়ে একটু কুক করে নিব খুব বেশিক্ষণ রাখবো না পাঁচ সাত মিনিট চুলায় রাখবো তারপর এটা নামিয়ে নিব পাঁচ মিনিটের মতন এটা আমি ভেজে নিলাম এটা আমার হয়ে গেছে কুক করা আমি এটা এখন নামিয়ে নিব আমি সসটা করতে তৈরি করব সেই জন্য একটা প্যান চুলায় দিয়েছি আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি তিন চামচ বাটার এভাবে একটু নেড়ে দিবেন কারণ বাটার খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে যায় এ সময় আঁচটাও একটু কমে রাখবেন খুব হাই হিট করবেন না কারণ এটা বাটারটা পুড়ে যায় তো ওই জন্য এক চামচের মধ্যে রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি রসুনটা আমি দু তিন মিনিট ভেজে নিলাম কালারটা একটু চেঞ্জ হয়েছে আর কাঁচা একটা গন্ধ রসুনে সেটা চলে গেছে এখন আমি এইখানে তিন চামচ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি একটু একটু করে দিচ্ছি 
যতটুকু আমি মাখন নিয়েছি তিন চামচ মাখন নিয়েছি ঠিক অতটুকুই ময়দা দিতে হবে চার চামচ নিলে চার চামচ দিবেন মানে যতটুকু মাখন ঠিক অতটুকুই ময়দা দিতে হবে এটা আমি আস্তে আস্তে একটু ভেজে নিচ্ছি ময়দাটাকে এখানে আমি দুধ দিয়ে দিচ্ছি দুইশো পঞ্চাশ মিলি দুধ এখানে আস্তে আস্তে দিব আর নাড়ব যাতে ময়দাটা জমাট না বেঁধে যায় খুব ভালো করে নেড়ে নিতে হবে এখানে আমি এক চুটকি লবণ দিয়ে দিচ্ছি আমি যখন পাস্তাগুলো দিয়ে দেবো এই সসটা রেডি হয়ে গেছে আপনি এটা কীভাবে বুঝবেন যে কোনো একটা চামচ কিংবা এই যেখানে যে আমি এটা এই যে ইয়ে করতেছি যে কোট হয়ে যায় লেগে যায় এটার সাথে তার মানে এটা হয়ে গেছে এবার আমি দিয়ে দিব এইগুলো পাস্তাগুলো এই সবজিগুলো চিকেন সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি আঁচটা এই মুহূর্তে কমিয়ে রাখবেন আস্তে আস্তে করে এটা সব কিছুর সাথে এটা মানে সসটা কোট হয়ে যাবে সুন্দরভাবে এখানে আমি আধা চামচ আপনার অর্গেনও দিয়ে দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্সটাও দিয়ে দিচ্ছি আধা চামচের মতন আর এখানে ব্ল্যাক পেপার আছে সেটাও আধা চামচের মতন সেটাও দিয়ে দিচ্ছি হোয়াইট সস ক্রিম পাস্তাটা আমার রেডি একদম এটা হয়ে গেছে আর এই রেসিপিটি খুব একটি মানে হেলদি একটা রেসিপি এটা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন এই দোয়া করি আল্লাহ হাফেজ